അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ പിസ മഫിൻസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ ഒരു ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമാണ് പിസ മഫിൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അരക്കപ്പ് പാലാണ് ഇനി വേണ്ടത് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് അതും അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് വൺ കപ്പ് മൈദ കുറേശ്ശേ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആഡ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു സവാളയും ഒരു ടൊമാറ്റോയും ഒരു ക്യാപ്സിക്കവും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ചിക്കനാണ് അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനാണ് അതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വൺ ടീസ്പൂൺ പെപ്പറും എന്നിട്ട് അത് മെല്ലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് വൺ കപ്പ് മൊസറല്ല ചീസാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചീസ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ഒറിക്കാനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കപ്പ് കേക്ക് മോൾഡാണ് അതിലേക്ക് ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ബാറ്ററി അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അവളിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച മധുരല്ല ചീസ് അതിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് നേരത്തെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഓവൺ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇഡലി തട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് അതിലൊഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു റിങ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ ഇഡലി തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിസ മഫിൻസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഫ്താറിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് 
എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വൺ കപ്പ് ഡേറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരുക്ക് കളഞ്ഞ ഡേറ്റ്സ് ആണ് അതൊന്ന് ബട്ടറിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പൊടിച്ച ബിസ്ക്കറ്റ് ഹാഫ് കപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ബദാമും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഹാഫ് കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സായി വരും ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫോയിലിൽ കുറച്ച് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കൊക്കനട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഈ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ കൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഡേറ്റ്സ് പേറ്റും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച രണ്ട് റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബായ്